Itt van ő maga. Kicsoda? Ő! Monsieur István! Hol? István! Ó, oh, ilyen váratlanul! Én pedig azt hittem, hogy Sziléziában vagy beteg. Ott a levelem Bieritzbe. Három hete jöttem el onnan. Közben már a Bécsi hajna úgy alogezetben is voltam közbaka. Szabadságon vagy? Amely remélem végleges elbocsátáson megy át. Ó, oh, hadd nézzenek! Kicsit sovány vagy, de ez az idő nem vásott el, a szemet friss. Az ember nem hinné, hogy egy év hagyjárat, két hónap bújdosás és egy súlyos betegség van mögötte. Az a bosszunk, bátyám, hogy vagyunk. Hát ezt igyekezzünk legalább jól csinálni. <gül> István Sógor, milyen öröm soha jobbkor. A délánygyika. Hát maga. És ezt nem is mondtál. Bizony, segítenie kell szegény ánygyikájának. Egyedül nem bír a bánatos bátyjával. Majd segít. Az Áruló című 1975-ös filmből, Ádamotó rendezéséből Igen. láttunk egy részletet. Görgei Artúr és Görgei István volt, ugye, a képen Igen. önnel Besenyei Ferenc. Ezért. Igen. Hát nagy örömmel jöttem, hogy beszélgessünk erről. Hát elsősorban, tulajdonképpen a Madár Színházban ez volt az első szerepem. És azon kívül, ami még ennél sokkal fontosabb, hogy valahogy mindjárt a kezdet kezdetén találkoztam, most a magyar dráma hetén, ez egy fontos dolog, a magyar dráma a színház hivatásával, szerepével, küldetésével. Röviden csak megpróbálok egy nagyon érdekes dolgot, hát ha titeket is és a nézőket is érdekli. A 53-ban I. és Gyula Tihanyban elkezdi írni a Fákja Láng című darabot, ami Kossuth apánkról szól, és majdnem ugyanebben az időben egy kőhajításnál tőle sajkódon Német László elkezd írni az árulót. Két író fejedelem elkezd gondolkodni a történelmünkről. Ez önmagában valami egész hihetetlen dolog. Ugye mindannyian tudtuk, hogy Kossuth atyánk és a görgei az áruló. Ezen nem volt vita, ez majdnem mozdíthatatlan volt. Úgy látszik, hogy Német László ő talált itt valamiket, rengeteget foglalkozott ezzel, és meg akarta mutatni görgei igazságát. Nagyon röviden tovább, az fákjalángot még abban az évben bemutatták, ahogy hallottam, édesanyámmal láttam is a Katona József Színházban Besenyei Ferenccel kosút szerepében. Szinte ma is hallom a Besenyeinek ezt a kosút hangját, ami kiáradt ott az egész belvárosra. A német László árulója az fiókban maradt 12 évig. Senki nem mert hozzányúlni. Senki nem merte bemutatni. Nem volt színház, nem volt rendező, nem volt színész, és német László, én szerintem ő maga is nagyon fél tőle. A sors különös játéka folytán besenyei átszerződött 12 év múlva a Nemzetiből a Madács színházba, és Ádám Ottó ki rengeteget járt német Lászlónál sajkodon, és rávette, vagy rábírta, hogy mutassuk be az árulót. És német mondta, sokaig szabódott, nem, 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 nem. Mégül mondták, hogy besenyei fogja játszani a görgeit. Azt mondja, hogy jó, kezdjétek el próbálni, de ezt úgyis betiltják. Az első próbák után ezt betiltják, de hát ezért próbáljátok. Zajlottak a próbák, döbbenetes volt nekem, itt kezdődött besenyei Ferencsel a barátságom élete végéig tartott. Feri lefogyott 30 kilót, itt látszik ez a gyönyörű, szikár, sovány, halkan beszélő, okosan görgei, itt csak most utólag bölcselkedek így, hogy a saját kosút szobrát döntögette. Döntötte le. Döntötte le, ami egy óriási dolog. Elérkeztünk a bemutatóhoz, a próbákon, a színház akkor valahogy olyan fontos volt, ahogy ma nem érzem ezt pontosan, zizegett a város. Görgei, görgeiről darab, a kosút pártiak, nem tudom mi. Azt mondja Ádám Otto, hogy még a bemutató, Estén is az előcsarnokba a Kossuth pártiak és a Görgei pártiak méregették egymást. Német László mondta, hogy ő nem jön el a bemutatóra természetesen, de ha véletlenül nem tör ki a forradalom, vagy nem verik agyon egymást a Görgei és a Kossuth pártiak, akkor a végén esetleg taxival érte mehetnek, és akkor eljön a bemutatóra. Eljött, és egy óriási siker volt. Még csak egy mondat a Görgeiről, majd a darabról, amit fognak látni. Azt mondja a görgei a darab végén, hogy úgy látszik Magyarországnak szüksége volt egy árulóra, és az bennem megtalálta. És ez sem utolsó szerep, 
a nemzetet szerencsétlenségünkkel gondolkodásra és önismerete tanítani. Na most, ahogy visszagondolok a magyar drámákra, amelyekkel találkoztam, és az életem legboldogabb pillanatai voltak, valahogy, mintha minden Madács és Vörösmart és Móric és, és az újak, a akkori kortársírók, Szabó Magda és a többiek, valahogy ezt tűzték volna ki a magyar drámával, és én valahogy ezt szeretném aláhúzni, hogy ez volt a legfontosabb, vagy ez a legfontosabb, ez lenne a legfontosabb feladata a magyar drámának, hogy minden témával a nemzetet egy kicsit gondolkodásra és önismeretre tanítani. De művész úr, olyan szerencsés, hogy ahogy fogalmazott is, hogy a dráma a legfontosabb, egy színésznek a színpadon ezeket a szerepeket átélni, átadni, ezeket a sorsokat, mert ugye egy színész kezében ez egy szerep, de van akinek a sorsát jelenti, és a sorsát kell újraélnie ezen a színpadon, hogy hatalmas szerepeket játszhatott el. És nem tudunk elmenni, ha a Magyar Dráma Napjáról beszélünk, ami pont Madács ember tragédiájának bemutatója kapcsán lett a Magyar Dráma Napja szeptember 21-e, hogy beszéljünk Madács ember tragédiájáról, hát, amelyben Ádámot, boldogan. aztán később Lucifert is eljátszhatta. Boldogan, hát ezt ugye ég és föld, sőt az urat eljátszottam még egyszer később, a szín, ami nagyon érdekes. Azt hiszem, hogy Szinetár Miklósnak, aki azt a bátorságot vette, hogy ebben az országban olyan Ádámok voltak, mint a Básti, meg a Besenyei, meg a Sinkó, nem tudom mi, odatta a két fiatalnak az Ádámot és a, az Éva szerepét, de úgy érzem most, hogy egy filmről beszélünk, hogy nagyon igaza volt abba, hogy az Ádámnak kell valami fantasztikus fiatal hitének lenni abba, hogy mindent elhiggyen és mindent megpróbáljon, és, és mégiscsak reménykedjen. És én valahogy így is, azt hiszem, hogy így is játszottam ezt a filmet, és borzasztó meglepetés volt, amikor tíz valahány évvel később a Lucifert játszottam, és az Ádámnál emlékszem, érdekes, megint a besenyei ott az Ördöghegyen forgattuk az, a paradicsom, mi, meg a paradicsom kívüli jelenetet, és hallgattam a besenyei hangját, ami jött az égből, ugye a hatalmas megafonokból, és az úr be van fejezve a nagymű, és így úgy, amúgy, és csak hódolat illet, meg nem bírát, mondom, hát igen, ez az, ez az Úristen. Ez. És amikor a Lucifert megkaptam, elkezdtem vele foglalkozni, és rájöttem, hogy miket beszél ez, ez, az, ez az Úr is. Mi az, hogy be van fejezve a nagy mű, és mi az, hogy csak hódolat illet, meg nem bírálat. És, és hogy milyen érdekes, egy egész más szemüveggel olvastam, nem olvastam, mondtam a tragédiát, és néztem ezt az Ádámot, az ott akkori fiatal Ádám, hogy hiszi ezt el, ezt a sok, sok mindent, és én majd megmutatom neki, hogy tulajdonképpen mi az emberi élet, de hát ez a gyönyörű a színházban, hogy teljesen átvettem, és amikor sokkal később, néhány évvel ezelőtt az urat játszottam, akkor viszont egy kicsit, én azt hiszem, hogy valami egész különleges dolog történt velem, hogy mintha az úr is, változott volna egy kicsit az tragédia végére, ami nincs benne a madár darabba, és hogy mondottam, ember küzdj és bízva bízzál, ezt egy kicsit úgy mondtam az alattam mondó társulatnak, hogy hát ezt mondom, de ez nem lesz egy egyszerű dolog. Ez nem, ez nem ilyen biztos ez. Ugye már mondtam a Noéminek, és a tanárúrral is már beszélgettünk erről, hogy nekem az egyik legkedvesebb életszakaszom az volt, amikor főiskolára járhattam, és a tanárúr volt a rektor, és a az egyik legfontosabb, és a magyar dráma szempontjából is mondom, a legfontosabb dolog az az volt, hogy, hogy a tanár úr kitalálta a Madács Fesztivált, volt már előtte a Szamolnár Fesztivál, vagy az igen, volt később. Igen, igen, igen. De az, hogy, <coughs> hogy ennek a darabnak a, a, a nagyszerűségét megismerje a világ, az többek között ez a Madács Fesztivál volt az egyik legjobb módja, ugyanis arról van szó, hogy amikor a tanár a rektor volt, akkor meghívott különböző vidékek, különböző országokból főiskolásokat. És csodálatos dolog volt rá, ráeszmélni arra, hogy mondjuk egy francia, vagy egy román, vagy én nem is tudom már kik voltak ott, már nem is emlékszem, de amerikai. Amerikai, amerikai, két amerikai, amerikai mit, a Guildhall Akadémia, a Guildhallból, angol, angol, moszkvai egyetem, moszkvai, moszkvai, hogy mit gondolnak erről a magyar drámáról, és mennyire ők is rácsodálkoznak, hogy úristen, hát a magyarok írtak egy ilyet, nem a magyarok, hanem Madács írta, de hogy a magyarok fejéből született ez a mű. Jaj, nagyon, nagyon örülök, és nagyon jól esik, hogy ezt mondod, mert én is, 
a legrejtettebb kincseim között emlékszem erre, és, és hogy mindenki hozott egy szint, és végül összeállt egy, egy fantasztikus ember tragédiája, és volt egy workshop, nem tudom, arra emlékszem, mert nem mindenki tudott mindenhol ott lenni, mert közben dolgoztak a nagyszerű hallgatóink, amikor az Eskimo szint megcsináltuk úgy, hogy négy nyelven. Tehát volt egy magyar Ádám, egy amerikai Lucifer, ah. egy orosz Eskimo és egy, egy, és egy román. És ezek a saját nyelvükön beszéltek. Én biztos volt, fantasztikus élmény volt. Látszott, hogy annyira figyelik, tudták, azt, tudták hogy ki mit mond, csak nem értették a nyelvet. Igen. De ennél nagyobb figyelem, ennél nagyobb igazibb kapcsolat ritkán volt, és az összes színbe, amikor ezek a iskolák hozták, és valóban az történt, hogy utána három vagy négy országban bemutatták az ember tragédiáját, mert rájöttek arra tényleg, hogy ez micsoda, micsoda világ, Shakespeare-i méretű, vagy gőtei méretű mű valójában így van. És azt mondták, hogy hát ez óriási, hogy van egy ilyen dráma. Neki, neki álltak, szenvedtek vele, de bemutatták. Tanár úr, ugye azt nyilat Kosztad valahol, és már itt a Luciferrel is utaltál rá, hogy mégis jobban, jobban szeretsz negatív figurákat játszani. És ennek megvan az oka. <gül> és ennek bizony megvan az oka. Ennek szakmai oka is van egyébként, de általában jobban vannak megírva. Pontosan így, pontosan így van. Szentelen módon ezeket a gazfickókat valami olyan beleérzéssel írták, meg annyira biztos azért magukból előhozták, a Shakespeare is előhozta magából a gazfickót, meg a madács is tűnik, mert Nyilván a a, azt a bizonyos, de ezeket, de a, a legfontosabb, tehát azt azért tudott természetesen, mert egy, egy dolgot csinálunk, egy hivatást csinálunk, hogy a viszont, amikor gonosz, hát ez, nem, ez sincs igaz, mert ugye régen volt ilyen, hogy intrikus színész, hát már, már nincsen, csak annak meg kell találni az igazát. És ez egy kicsit a védőügyvéd szerepéhez hasonlít. Úgy nem lehet játszani, hogy én most bejövök és játszok egy gonosz embert, mert azt a kutya se hiszi el. Ott a veszély, egyébként érdekes módon rájöttem még arra is, hogy a, az, az életünkbe is, ha gonosz ember van a közelünkben, és az nagyon tehetséges, az a veszélyes. Ha átlátszik, ha, ha bunkó gonosz, akkor, akkor, akkor nincs probléma, akkor látjuk, hogy jaj, ne szórakozz már vele, Igen. tudjuk. De amikor nem tudjuk pontosan, hogy mit csinál, és olyan ügyesen, ahogy ezek a nagyszerű jágók, meg harmadik Richardot, meg nem tudom, meg a Lucifer, ahogy a Lucifer csavarja az ember tragédiáját, hát az igazság szerint izgalmasabb, mint az Ádám gyönyörű szerepet, mert ő megmutatja a dolgot, de aztán még azt mondja nagyon okosan, nem tudom, hogy így is hiszi -e, hogy egy remény sugarat azért adok nektek, mert menjünk tovább. És amikor tovább menjünk, akkor most aztán még megmutatok nektek valamit, és ha azt is kibírjátok, akkor még egy. De szóval kétségtelen, hogy ezekben van valami fantasztikus szellemi izgalom ezekben az úgynevezett gonosz emberekben, de csak akkor, ha megtaláltuk a kulcsát. Meg kell találni a Jágó kulcsát, meg kell találni a Richard kulcsát, és meg kell találni a Lucifer igazságát, mert a Lucifer is elveszti a csatát, mint ahogy az Ádám is elveszti, nem veszti el a csatát az Ádám, mert az emberiség fönnmarad, de a Lucifer végül is elveszti a csatát, de azt mondja, hogy nem baj, de legalább megmutattam az életnek, a teremtésnek ezt a vonalát is, hiszen azt mondja az Úrnak, hogy együtt teremténk, osztályrészemet követelem. Talán köszönjük. nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél. Én köszönjük. Köszönjük, szépen. és erőt, egészséget kívánunk, és hogy beszélgethessünk köszönjük. még itt a Librettóban. Köszönöm szépen.